കേരളത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും പ്രളയം രൂക്ഷമായി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഖനനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധം വെറും പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചത് സർക്കാർ ക്വാറി മാഫിയയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിയതിന് തെളിവാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒൻപതാം തീയതിയാണ് എല്ലാവിധ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിച്ച് ഉത്തരവായത് ഇരുപത്തൊന്നിന് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ക്വാറി മാഫിയയ്ക്ക് പശ്ചിമഘട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങൾ തുരക്കാനുള്ള അവസരമാണ് വീണ്ടും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തരവ് കേരളത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ഇതും കേരളത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രളയത്തിന്റെ നടുവിൽ കഴിയുന്ന കേരളത്തിന് ഓരോ ചില്ലിക്കാശും ആവശ്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മുഖം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ സ്ഥിരം ഹോർഡിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വൻ ദൂർത്താണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കൂറ്റൻ ഹോർഡിംഗുകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വഹിക്കുന്നത് ഇഡ്കോയ്ക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല അവർക്ക് ഒരു കോടി രൂപ നൽകി കഴിഞ്ഞു വഴുതിക്കാട് കേശവദാസപുരം ആനയാറ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഒൻപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തിനു ശേഷം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പീച്ചിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കണക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ കണക്കിൽ വെറും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്വാറികളേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം അനധികൃതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ എത്ര ക്വാറികൾ ഉണ്ടെന്ന് അധികൃതർക്ക് കണക്കില്ല കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന എന്ന മാട്ടിൽ ആർക്കും എവിടെയും ക്വാറികൾ അനുവദിക്കുകയാണ് ഇടത് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു പ്രളയത്തിന്റെ തനിയാവർത്തനം ഉണ്ടായത് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായ പശ്ചിമഘട്ടത്ത് നടക്കുന്ന വ്യാപകമായ ഖനനം മൂലമാണെന്ന് പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാധവ് ഘാട്ഗിലും മറ്റു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇടത് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി നടപടികളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഖനനാനുമതി പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ധവളപത്രം വരെ ഇറക്കിയ പിണറായി സർക്കാർ അതിൽ ക്വാറികളെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല റോഡ് തോട് നദികൾ വീടുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ക്വാറി നൂറ് മീറ്റർ അകലെയെങ്കിലും പാലിക്കണമെന്ന നിബന്ധന എടുത്തുമാറ്റി അതും വെറും അൻപത് മീറ്ററാക്കി ക്വാറിക്ക് നൽകുന്ന അനുമതിയുടെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വർഷമാക്കി വനത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്വാറിയുടെ ദൂരപരിധി നൂറ് മീറ്ററിൽ നിന്ന് അൻപത് മീറ്ററായി വെട്ടിക്കുറച്ചു മുപ്പതിവ് ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത പട്ടയ ഭൂമി പോലും വ്യാപകമായ ഖനനത്തിന് വഴിയൊരുക്കി കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർ തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി നെൽവയലുകളും തണ്ണീർ തടങ്ങളും നീക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ന്യ